Das Wort hat nun der Kollege Manfred Nink für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren! Deutschland diskutiert den Fachkräftemangel. Wir diskutieren heute das Thema Einwanderung von Fachkräften. Dabei ist bei den Vorrednern und bei den meisten zumindest unschwer zu erkennen, dass die Innenpolitiker hier die Federführung haben und in erster Linie Verfahren bezüglich der Zuwanderung im Blick haben. Ich möchte meine Ausführungen deswegen mehr auf die Arbeitsmarkt- und berufsbildungspolitischen Aspekte und mögliche Lösungsansätze lenken. Werte Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, im Zuge des wirtschaftlichen Ausschwungs und anderer Faktoren wie der demografischen Entwicklung wird von verschiedenen Seiten ein Mangel an Fachkräften beklagt. Eine Auswertung der Deutschen Industrie- und Handelskammer aus dem Jahr 2010 kommt zu dem Ergebnis, dass hier derzeit 20 Prozent der Unternehmen generell und jedes zweite Unternehmen zum Teil Probleme mit der Besetzung offener Stellen haben. Dabei wird darüber hinweggesehen, einige haben es schon erwähnt, dass nach wie vor drei Millionen Bürgerinnen und Bürger arbeitslos sind, davon ein Drittel länger als ein Jahr. Andere Veröffentlichungen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, besagen, dass 2009 bei den Ingenieurberufen von ca. 34.000 offenen Stellen rund 25.000 arbeitslose Ingenieure gegenüberstanden. Der Verband Deutscher Ingenieure benennt hierzu noch mehrere tausend Absolventen mit Technikerausbildung. Fachkräftemangel? Ich denke, die genannte Berufsgruppe zählt zu den Fachkräften. Also liegen möglicherweise doch andere Gründe vor. Wir sollten uns deswegen hüten, den pauschalen Alarmrufen einiger Verbände nach mehr Potenzialeinwanderung leichtfertig zu folgen. Neutrale Untersuchungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, aber auch des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kommen ebenfalls zu einem differenzierteren Urteil. Diese stellen fest, von einem allgemeinen Fachkräftemangel kann aktuell nicht gesprochen werden. Vielmehr unterscheiden sich Engpässe nach einzelnen Berufsgruppen, Regionen sowie nach kurz-, mittel- oder langfristigem Bedarf. Während in Zukunft mehr Fachkräfte im mittleren Segment und Hochqualifizierte gefragt werden, nimmt der Bedarf an Geringqualifizierten ab. Die demografische Entwicklung wird sich ebenfalls langfristig auf den Arbeitsmarkt auswerten. Auch das ist schon genannt worden. Eine verantwortungsbewusste Politik zur Deckung des aktuellen und zukünftigen Fachkräftebedarfs muss deshalb in der Tat differenziert und vorausschauend sein. Oft wird die mangelnde Ausbildung durch die Unternehmen beklagt. Da ist der Fachkräftebedarf in Zukunft in erster Linie durch bessere Berufsausbildung zu decken. Dieser Schritt hat für die SPD Vorrang vor der weiteren Öffnung des Arbeitsmarkts für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus anderen Ländern. Zwei Gründe sprechen hier für unsere Haltung. Erster Grund, auch das wurde schon genannt. Deutschland hat einen der offensten Arbeitsmärkte für Akademiker weltweit. Seit 2009 können Hochqualifizierte weitgehend ohne Beschränkungen in Deutschland arbeiten. So wird lediglich überprüft, ob es geeignete Bewerber aus dem Binnenraum der EU gibt und ob die Arbeitskräfte den für diesen Arbeitsplatz bei uns üblichen Verdienst erhalten werden. Diese Möglichkeit wird in dem vorliegenden Antrag wenig berücksichtigt. Auch erscheint mir der vorliegende Antrag ein weiterer Versuch zu sein, frühere Anträge doch noch umsetzen zu wollen. Denn wenn man einen weiteren thematisch im Zusammenhang zu sehenden Antrag von Bündnis 90 Grüne, die Bundestagsdrucksache 17 3039, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes betrachtet, wird das Ansinnen der Antragsteller vielleicht deutlicher. Auch in der Begründung zum damaligen Antrag ging es im Wesentlichen um die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Mit dem damaligen Antrag wollte man seitens des Antragstellers die festgelegte Höhe des Gehalts auf Hochqualifizierte von derzeit 66.000 Euro auf 40.000 Euro reduzieren. Damit im Übrigen von der FDP abgelehnt, heute als Ankündigung hier dargestellt. Jetzt müsste man vielleicht mal den Begriff Hochqualifizierte genauer definieren. Wir jedenfalls verstehen darunter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit besonderen fachlichen Kenntnissen, Spezialisten, oder Personen, die leidende Führungsaufgaben übernehmen können. Wir haben als Bundestagsfraktion den damaligen Antrag unter anderem deswegen nicht mitgetragen, weil uns die Höhe der geforderten Gehaltssenkung willkürlich erschien und nur ein Aspekt der Gesamtthematik betrachtet wurde. Auch barg der Antrag die Gefahr des Lohndumpings und widersprach unserer Forderung guter Lohn für gute Arbeit. Nach der Rede von des, des Kollegen Wolf von der FDP sollen sich mal die Grünen überlegen, ob unsere damalige Befürchtung nicht doch recht hatte. 
Ein weiterer Grund, auch da wurde schon darauf hingewiesen, dem vorliegenden Antrag fehlt der Hinweis auf den erleichterten Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland völlig, der ja bereits ab dem 1. Mai dieses Jahres mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit für fast alle Mitgliedstaaten der EU die Möglichkeiten für die Gewinnung ausländischer Fachkräfte deutlich zunehmen lässt. Diese Arbeitnehmerfreizügigkeit bietet allen Angehörigen der Europäischen Union neue Chancen, aber sie bietet auch den hiesigen Unternehmen die Chance, zusätzliche Fachkräfte zu gewinnen. Wie kann man hier helfen? Wir alle wissen, gerade bei kleinen und mittelständigen Unternehmen mangelt es aufgrund vieler personeller und finanzieller Ressourcen oft an einer mittel- und langfristigen Personalplanung. Diesen Unternehmen müssen wir durch Servicestellen, Beratungsangebote, Unterstützungsleistungen helfen, eine langfristige Personalentwicklung zu betreiben. Eine qualifizierte Beratung für kleine und mittlere Unternehmen muss flächendeckend sichergestellt werden, damit der zukünftige Bedarf an Fachkräften richtig eingeschätzt und frühzeitig darauf reagiert werden kann. Damit wird der Zugang auf den deutschen Arbeitsmarkt erheblich erleichtert. Solche Möglichkeiten gilt es zuerst zu nutzen. Was wir nicht brauchen, ist ein neues System für die Einwanderung von Fachkräften, sondern zunächst geht es darum, vorhandene Ressourcen zu nutzen. Wie können zukünftig diese Voraussetzungen erfüllt werden? Die vorhandenen Potenziale müssen genutzt und die Erwerbsbeteiligung muss erhöht werden. Mit der Nutzung dieser Potenziale, die bereits in Deutschland leben, wird Vollbeschäftigung tatsächlich möglich. Die Möglichkeit eines beruflichen Aufstiegs muss den Vorrang vor Einwanderung von Fachkräften haben. Dazu sind Verbesserungen notwendig. Hier ist die Berufsbildung zu nennen, denn der Mangel an geeigneten Arbeitskräften mit der klassischen Berufsausbildung beruht zum großen Teil darauf, dass nicht genug ausgebildet wird. Hier sind einige Forderungen im Raum. Sie kennen sie alle. Ich muss jetzt aus Zeitgründen nicht wiederholen. Das heißt also, die Stärken der Erwerbstätigen müssen erkannt und ausgebaut werden. Wer bereits einen qualifizierten Berufsabschluss hat, muss die Möglichkeit zur Aufstiegsfortbildung oder Hochschulzugang bekommen. Die Bedingungen für ältere Fachkräfte müssen verbessert werden. Flexible Arbeitszeiten, spezifische Weiterbildungsangebote sind notwendig. Weitere Voraussetzungen sind attraktive Arbeitsplätze und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. Ein sich verstärkender Mangel an Fachkräften, vor allem in den Bereich Pflege und Erziehung, beruht auch auf vergleichsweise unattraktiven Arbeitsbedingungen und schlechte Arbeitsplätze mit Zukunftsper ohne Zukunftsperspektive. Das heißt, diese müssen attraktiver werden. Das bekommt man nicht mit Druck auf das Lohnniveau und die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Viele Unternehmen haben dies erkannt, denn sie stehen auch hier in der Verantwortung. Intelligente Arbeitszeitmodelle, vor allem für Familien und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, bessere Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung durch die Unternehmen selbst, damit der Arbeitnehmer den beruflichen Anforderungen Schritt halten können, sind Maßnahmen, die für viele Unternehmen kein Wort sind. Sicher, wir brauchen in bestimmten Berufsfeldern abgestimmte Fachkräfteoffensiven. Ich denke hier beispielsweise an die MINT-Berufe. Wie eingangs erwähnt, aktuell sehen wir als Bundestagsfraktion grundsätzlich keinen Handlungsbedarf neue Einwanderungsregelungen zu schaffen. Lassen Sie uns zunächst Erfahrungen nach dem 1. Mai mit der neu geschafften Arbeitnehmerfreizügigkeit sammeln. Tatsache ist, verehrte Kolleginnen und Kollegen, eine starke Wirtschaft braucht gut ausgebildete Menschen. Das ist die vorrangige Aufgabe im Land, um zukünftigen Bedarf an Fachkräften zu gewährleisten. Es gibt ein großes Potenzial in unserem Land. Geben wir diesem eine Chance. Herzlichen Dank.